ഇസ്താംബുളിലെ ബ്ലൂ മോസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മോസ്കിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് സമയം രാവിലെ എട്ട് മണിയെ ആയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും മോസ്കിനുള്ളിൽ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശകർക്ക് മോസ്കിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രധാന വാതിലാണിത് ഇതുവഴി അകത്തേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ കട്ടികൂടിയ ലെതർ കർട്ടനുകളിട്ട് മോസ്കിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ തണുപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ ചെരുപ്പ് അനുവദനീയമല്ല മറ്റൊരു വാതിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നതിനാൽ ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ഊരിവെക്കാനും സാധ്യമല്ല ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വാതിലിന് സമീപമുള്ള കൗണ്ടറിൽ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെരുപ്പ് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് കയ്യിൽ കരുതാം അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മോസ്കിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ മോസ്ക് എന്ന ഓമന പേര് വീണതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും സെറാമിക് രചനയിൽ ഇതൽ വിരിഞ്ഞ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ നീലവെളിച്ചത്തിൽ പ്രകാശപൂരിതമായി നിൽക്കുന്ന മോസ്കിനുള്ളിൽ ഒത്തമധ്യത്തിൽ കാണുന്ന പ്രധാന താഴികക്കൂടമാണ് ഇത് തലയ്ക്ക് മീതെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ബൾബ് മാലകൾ അകത്തളത്തിൽ ധാരാളം വെളിച്ചവും ചൂടും പകരുന്നു പുറത്തെ കനത്ത ശൈത്യത്തിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് വരുന്നവർ ബൾബിന്റെ ചൂട് കാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു അകത്തളത്തെ മോടികൂട്ടി നെടുനീളത്തിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരവതാനികൾ കാലാകാലങ്ങളായി വിശ്വാസികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് പൂർണമായും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുപതിനായിരം സെറാമിക് ടൈലുകൾ പാകിയ ചുമരുകളാണ് പ്രധാന ആകർഷണം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ടൈലുകളുടെ നിറം കടും നീലയായി മാറുന്നു ഇസ്താംബുളിന് വടക്ക് കിഴക്കുള്ള ഇസ്നിക്കിൽ നിന്നെത്തിച്ച ടൈലുകളാണ് ഇവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അൻപതിലധികം ടുലിപ്പ് ഡിസൈനുകളാണ് ഇസ്നിക് ടൈലുകളിൽ ഇതൽ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഗൈഡ് അലി ബ്ലൂ മോസ്കിനെ പറ്റി ഒരു വിവരണം തന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്താൽ അത് ഇപ്രകാരമാണ് ഏതോ ഒരു രാജാവ് എന്നോ പണിത ഒരു മോസ്കാണിത് നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് താഴികക്കുടം ടൂർ ഗൈഡായി യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത അലിയുടെ മോസ്ക് വിശേഷങ്ങൾ താങ്ങാനാവാതെ ഞാൻ അടുത്തു കണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവരുടെ ഒപ്പമുള്ള ഈ ഗൈഡ് മോസ്കിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഗൈഡിന്റെ ഓരോ പരാമർശത്തിനൊപ്പവും സഞ്ചാരികൾ ചുറ്റുപാടും ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് മോസ്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോസ്കിനുള്ളിൽ സഞ്ചാരികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുത്തും ഗൈഡുകളുടെ വിവരണങ്ങൾ കേട്ടും സഞ്ചാരികൾ മോസ്കിനുള്ളിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരാഘോഷമായി മാറ്റുകയാണ് മൊബൈൽ ക്യാമറ മുതൽ ട്രൈപോഡും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയുമായി എത്തിയവർ വരെ ഇവിടെയുണ്ട് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ രാജയോഗം സിദ്ധിച്ച സുൽത്താൻ അഹമ്മദിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് പൂർത്തിയായത് മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് ചരമമടഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിടം മോസ്കിനുള്ളിൽ കിഴക്കേ കവാടത്തിനരികിലായാണ് ഉള്ളത് അതിന് തൊട്ടടുത്തു തന്നെയാണ് സുൽത്താന്റെ ഭാര്യയെയും മൂന്ന് പുത്രന്മാരെയും ഖബറടക്കിയിരിക്കുന്നത് താഴികക്കുടത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന നാല് കൂറ്റൻ തൂണുകളിലൊന്നാണിത് എലിഫന്റ് ഫുട്ട് പില്ലറുകൾ എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്നിക്കിലെ പ്രമുഖ സെറാമിക് ശില്പിയായ കസഫ് ഹാക്കിയും അവനോസിൽ നിന്നുള്ള ബാരിസ് എഫന്റും ചേർന്നാണ് മോസ്കിൽ പാകിയിരിക്കുന്ന ടൈലുകളുടെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തത് കർക്കശ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്ന സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് ടൈലുകളുടെ വില നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മോസ്ക് നിർമ്മാണം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ടൈലിന്റെ വിലയിൽ വർധനവ് നൽകണമെന്ന് കസഫ് ഹാക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സുൽത്താൻ തയ്യാറായില്ല നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ടൈലുകളുടെ നിലവാരം മോശമായി തുടങ്ങി ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച മേൽത്തരം ടൈലുകളാണ് മകുട ഭാഗത്ത് നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് പിന്നീട് ഇടത്തരം ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മോസ്കിലെ മതിവര കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു 
പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നത് മറ്റൊരു കവാടത്തിലൂടെയാണ് മോസ്കിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തെ കവാടം ഒരു ഉദ്യാനത്തിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നത് ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് മഴ വീണ്ടും പെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മോസ്കിനുള്ളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ മഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അലി മഴയൊന്നും വകവെക്കാതെ അലസനായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സഞ്ചാരികളെല്ലാം വർണ്ണക്കുടകൾ ചൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്യാനത്തിനുള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്കുള്ള നടത്തം തുടർന്നു മറ്റൊരു കവാടത്തിലേക്കാണ് എത്തിയത് ഈ വാതിലും കഴിയുന്നതോടുകൂടി മോസ്കിന്റെ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് കടക്കാം മഴ നന്നായി ചാറിത്തുടങ്ങി ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ കുടകൾക്ക് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒറ്റത്തവണയെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ കുടയാണിത് കുട വിൽപ്പനക്കാരാണ് മോസ്കിന് മുന്നിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല ഇവർ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കമ്പിയിൽ വലിച്ചു കിട്ടിയ മട്ടിലാണ് കുട നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തു ലിറ അതായത് നമ്മുടെ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു കുട സ്വന്തമാക്കാം മോസ്കിനും വെളിയിൽ ഓടക്കുഴൽ നാദം പൊഴിക്കുന്ന വിദ്വാനാണിത് ഏതോ ഒരു ടർക്കിഷ് ഗാനമാണ് വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഓടക്കുഴൽ വായിക്കാൻ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാതെ പുറത്തു കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ക്യാമറയിൽ നോക്കി വീണ്ടും ഊതിക്കാണിച്ചു ചെങ്ങാതി ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു അങ്ങകലെ ഹഗിയ സോഫിയ മോസ്കിന്റെ മകുടം കാണാം പഴയ ഹഗിയ സോഫിയ കത്തീറ്റിലായിരുന്നു ഇത് അപ്പോഴാണ് ഒട്ടോമൻ ടർക്കി ഭരണാധികാരികളുടെ വേഷം ധരിച്ച ഒരപ്പൂപ്പൻ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് ക്യാമറയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യമൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല വിശദമായ പരിചയപ്പെടലിന് ശേഷം സുൽത്താൻ വേഷധാരി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ ടർക്കിഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ രാജകീയ വേഷം പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലുള്ള താടിയും ചിത്രത്തുന്നിൽ നടത്തിയ ബാഗും പരമ്പരാഗത കിരീടവും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുമുണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കൂലിയായി അലി ഏതാനും നാണയത്തുട്ടുകൾ അപ്പൂപ്പന് നൽകി അദ്ദേഹത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നടത്തം തുടർന്നു മാല വിൽപ്പനക്കാരനായ ഒരു വൃദ്ധനാണ് കുടയും ചൂടി നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ജപമാലയാണ് വിൽക്കുന്നത് വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള മാലകൾ കൈത്തണ്ടയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു കല്ലുമാലകളും തടിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയുമുണ്ട് മാല വിൽപ്പനക്കാരെ കടന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തം തുടർന്നു ചെന്നെത്തിയത് ഹിപ്പോഡ്രോം സ്ക്വയറിലേക്കാണ് ചത്തുരത്തിന് സമീപം ചെസ്റ്റ്നട്ട് വിൽപ്പനക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് മഴയും തണുപ്പുമുള്ള സമയത്താണ് ഈ കച്ചവടം തകൃതിയായി നടക്കുന്നത് ചാട്ടൽ മഴയിൽ കുതിർന്ന നടപ്പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടു ചെന്നപ്പോൾ വഴിയരികിൽ ഇസ്താംബുൾ സൈറ്റ് സീയിങ് ടൂർ നടത്തുന്ന ബസ്സുകൾ കുറെ എണ്ണം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു സിറ്റി ടൂർ നടത്തുന്ന ബസ്സുകളാണ് ഇവ സഞ്ചാരികൾ നിറഞ്ഞാൽ ഉടൻ ബസ് പുറപ്പെടും കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും ഇത്തരം ബസ്സുകൾക്കില്ല ചിലർ സഞ്ചാരികളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നു ഹിപ്പോഡ്രോം ചത്തുരത്തിന്റെ ഉദ്യാന കാഴ്ചയിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു നഗരത്തിന് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് അലിയുടെ സംശയം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആവട്ടെ എന്ന എന്റെ മറുപടിയിൽ അയാൾ അത്ര തൃപ്തനല്ല അന്നേരവും താൻ വണ്ടിയുമായി കൂടെ വരാം എന്നാണ് അലി പറയുന്നത് പരിചയസമ്പന്നനല്ലാത്ത ഇയാളെയും കൊണ്ട് നഗരത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ എന്തു ചെയ്യും എന്ന ചിന്തയിൽ ഞാൻ നടന്നു ഇസ്താംബുളിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മാർക്കറ്റ് തേടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടത്തം ഗ്രാൻഡ് ബസാർ എന്ന ആ മാർക്കറ്റ് മുഴുവനായും മേൽക്കൂരയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മഴയും പേടിക്കണ്ട നടത്തം തുടരുന്നതിനിടയിൽ അലി ഒരു ചെസ്റ്റ്നട്ട് കച്ചവടക്കാരനരികിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചു അലിയുടെ സുഹൃത്താണ് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ ചെസ്റ്റ്നട്ട് വിൽപ്പനക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജോലി സമയവും പഠന സമയവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തുന്നവരാണ് പാർട്ട് ടൈം ജോലിയായിട്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അലി ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾ നട്ടുകൾ എടുത്തു രണ്ടെണ്ണം എനിക്കും തന്നു നട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് അലി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സിറ്റി സൈറ്റ് ടൂർ ബസ്സുകളുണ്ട് 
ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്യാം സിറ്റിക്കുള്ളിൽ മാറിക്കയറുന്ന ഏതു ബസ്സിനും ഒരു ടിക്കറ്റ് മതി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സൗകര്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം അലി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അലി നയിക്കുന്നത് ശരിയായ ദിശയിലേക്കാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അയാളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നൂറ് ഡോളറാണ് അലി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഡോളറിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അലിയുടെ നടപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തു തന്നെയായാലും അലി ഒരു രസികൻ കഥാപാത്രമാണ് സ്വദേശം എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമൊന്നും അയാൾ തന്നിരുന്നില്ല താൻ സഫാരി ടി വി കാണുമെന്നാണ് അലിയുടെ പുതിയ വാഗ്ദാനം ഈ നാട്ടിൽ ആ ചാനൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞു പാതയോരത്തുകൂടി ഞങ്ങളുടെ നടത്തം ഏറെ ദൂരം പിന്നിട്ടു സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും സഞ്ചാരം ഡി വിഡികൾ വോളിയം നമ്പർ സെവൻ സൈബീരിയ യമൻ ബാലി ടർക്കി ഇരുപത് ഡി വിഡികളിൽ അസുലഭമായ കാഴ്ചകൾ അനേകമായ അറിവുകൾ സഞ്ചാരം ഡി വിഡികൾ വോളിയം നമ്പർ സെവൻ ഇരുപത് ഡി വിഡികളുടെ സെറ്റിന് വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലോക കാഴ്ചകളുടെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന ട്രാം പാതയ്ക്ക് സമീപത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടത്തം ട്രാമുകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ഈ പാതയോരത്തുകൂടി നേരെ നടന്നു വേണം ദിവാനിയോളു സ്ട്രീറ്റിലെത്താൻ അവിടെ നിന്നും നേരെ മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോളത്തിനടുത്തെത്തും അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നിടത്താണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാർ വഴിയിലൂടെ പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ഇസ്താംബുളിന്റെ ശരിയായ മഴക്കാല കാഴ്ചകളാണിത് മഴ കനത്തു തുടങ്ങി പാളത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ട്രാമുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഴ തകർത്തു പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ട്രാം സ്റ്റേഷനിൽ കയറി നിൽക്കും ഒരു സ്റ്റേഷനെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോലെ ഒരു സ്ഥലം ദിവാനിയോളു സ്ട്രീറ്റിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തിരുവോരത്ത് നിരനിരയായി ഫാൻസി ഷോപ്പുകൾ സ്വർണക്കടകൾ വാച്ചുകടകൾ ഷവർമ റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങി എല്ലാം തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നു കടകൾക്ക് മുന്നിലെ മഴ നനഞ്ഞ പാതയോരം ചിലർ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പഴയ സ്മാരകമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന മുഖവുര അലി തന്നുകഴിഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന ആകാംക്ഷയിൽ ഞാൻ ചെന്നെത്തിയത് മനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡപത്തിന് സമീപത്താണ് ഇത് ഇസ്താംബൂളിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സെമിത്തേരിയാണ് ഞാൻ മതിൽ കടന്ന് അതിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ പല വ്യക്തികളെയും അടക്കം ചെയ്ത ഖബർസ്ഥാൻ ഓരോ കബറിങ്കിലും ഉയർത്തി നാട്ടിയ തൂണുകൾ കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ മാർബിൾ ഫലകങ്ങളിൽ ഖബറിനുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ മനോഹരമായൊരു ഉദ്യാനവും ചേർന്നതാണ് ഈ ശ്മശാനം മഴ നനഞ്ഞും സഞ്ചാരികൾ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കബറിടത്തിലാണ് ഒട്ടോമൻ വാസ്തുവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സ്മാരകമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു ഖബർസ്ഥാനിലെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും ഞാൻ വീണ്ടും ദിവാനിയോളു തെരുവിലൂടെ നടത്തം തുടരുന്നു മഴയിലൂടെ സഞ്ചാരികൾ കുടപിടിച്ചും ചിലർ കോട്ടിട്ടും നടന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ ബഹുവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള തൂക്കുവിളക്കുകളാണ് വിൽപ്പന ടർക്കിഷ് അറബ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവമുള്ള വിളക്കുകൾ സുൽത്താൻമാരുടെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രകാശം പൊഴിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം വിളക്കുകളായിരുന്നു 
പണ്ട് എണ്ണ വിളക്കുകൾ ഇത്തരം ഗോളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് കൈനിറയെ കാശുമായി ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ദിവാനിയോളു തെരുവിൽ കിട്ടും തെരുവിലൂടെ നടന്നെത്തിയത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോളത്തിനടുത്തേക്കാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശത്തിന്റെ ശേഷിപ്പാണ് ഇസ്താംബുളിലെ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോളം ഇസ്താംബുൾ തലസ്ഥാനമാക്കി റോമ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോളം സ്മാരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി സൂര്യദേവനായ അപ്പോളോയുടെ വേഷം ധരിച്ച കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോളം യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോളത്തിനടുത്തു നിന്നും വലത്തേക്കുള്ള പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ബസാർ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി ഒരു കൈയിൽ കുടയും മറുകൈയിൽ ക്യാമറയും പുറത്ത് ഭാണ്ഡക്കെട്ടുമായാണ് എന്റെ നടത്തം മഴയുടെ ശക്തിയിൽ പാതയോരത്തെ ചാലുകളിലൂടെ വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുന്നു ചാറ്റിൽ മഴയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ബസാറിന്റെ കവാടത്തിനരികിലെത്തി വീതി കുറഞ്ഞ തെരുവിന്റെ ഒരറ്റത്താണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാർ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഏത് സാധനവും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സജീവമായ ചന്തയാണിത് ലോകത്തെ തന്നെ മേൽക്കൂരയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ നീളുന്ന മേൽക്കൂരയ്ക്ക് താഴെ അറുപത്തിയൊന്ന് തെരുവുകളും മൂവായിരത്തിലധികം ഷോപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാർ ലെതർ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടയാണിത് ലോകത്തെ ലെതർ ബ്രാൻഡുകളുടെ മുന്തിയ ശേഖരമാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നാൽ ബ്രാൻഡഡല്ലാത്ത നിരവധി വസ്ത്രശാലകളും ബസാറിലെ തെരുവിനിരുവശത്തും കാണാം തണുപ്പുകാലമായതിനാൽ ലെതർ വസ്ത്രങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമന്റെ കാലത്ത് തുണി വ്യാപാരത്തിനായി പണിതുയർത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാറിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ സെലിബ്രിറ്റികളിൽ മിക്കവരും ഗ്രാൻഡ് ബസാറിലെ സന്ദർശകരാണ് കടന്നുപോകുന്ന ഈ വഴികളിൽ അത്തരം പ്രമുഖരെ കണ്ടെത്തിയെന്നിരിക്കാം കമനീയമായി അലങ്കരിച്ച മേൽക്കൂരകളാണ് ബസാറിലേത് ഹെറാമിക് പാത്രങ്ങളും ചില്ലുകൊണ്ടുള്ള കരകൌശല വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്ന കടയാണിത് വർണ്ണവൈവിധ്യമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത പാത്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ടർക്കിഷ് ഹെറാമിക് ചിത്രകലകളുടെ സംയോജനം പ്രകടമാണ് കച്ചവടക്കാർ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ ഭൂമികുലുക്കത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ മാർക്കറ്റാണിത് പിന്നീട് കാലാന്തരത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് ബസാർ അതിന് നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇടനാഴികളിലൂടെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ഇടനാഴികളുടെ ഇരുവശത്തുമായിട്ടാണ് വിൽപ്പനശാലകൾ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കവൽ ചർഷ എന്നാണ് തദ്ദേശീയർ ഗ്രാൻഡ് ബസാറിനെ വിളിക്കുന്നത് മേൽക്കൂരയുള്ള ചന്ത എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മാളാണിത് നടന്നെത്തിയത് ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയുടെ അടുത്താണ് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോകും വിധം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഏറെയും ടർക്കിഷ് പാരമ്പര്യ ആഭരണ ഡിസൈനിലുള്ളതാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സ്വർണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നാട് ഞാൻ വേറെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല തുർക്കികളുടെ സ്വർണഭ്രമം മലയാളിയുടേതിന് സമാനമാണ് കൈത്തണ്ട നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വളകളും കഴുത്തു നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നെക്ലേസുകളും തുടങ്ങി നൂൽവണ്ണത്തിലുള്ള മാലകൾ വരെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫറവോ രാജ്ഞിമാരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള തരം നെടുനീളൻ വളകൾ മഞ്ഞലോഹപ്രിയരായ ആളുകൾ സ്വർണ്ണക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ വലിയ കമ്മലുകൾ എടുത്ത് ചേർച്ച് നോക്കുന്നു കല്യാണ ചരക്കെടുക്കാൻ വന്ന തദ്ദേശീയരാണിവർ ബോർസ ഗോൾഡ് ഇസ്താംബുളിലെ പ്രമുഖ സ്വർണാഭരണശാലയാണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാറിൽ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം ഓരോ നിമിഷവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കൂടുതൽ പേരും കുടുംബസമേതമുള്ള ഷോപ്പിംഗിലാണ് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ചില ഇടനാഴികളും മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ കണ്ടു പരമ്പരാഗത ടർക്കിഷ് തൂക്കുവിളക്കുകളുടെ വർണ്ണപ്പൊലിമയിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു ഒട്ടോമൻ ഭരണകാലത്തുള്ള പരമ്പരാഗത വസ്തുക്കളാണ് കരകൌശല ഷോപ്പുകളിൽ ഏറെയും 
ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഓരോ കടയിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ മോഹം തോന്നുന്ന കൗതുക വസ്തുക്കൾ ചിലയിടത്ത് പരമ്പരാഗത വിളക്കുകൾ കാണാം നിറങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാറിനുള്ളിൽ ബസാറിലെ തിരക്കു കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തുകൂടി ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു പല ഇടനാഴികൾ ഇതിനകം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള ചിന്തകളുള്ള ജീവിത സാഹചര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്നവണ്ണം ഗ്രാൻഡ് ബസാറിനുള്ളിൽ ഒരു പുഴ പോലെ ഒഴുകുന്നു ബസാറിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പൗരാണികതയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവങ്ങൾ പ്രകടമാണ് ചില ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഏറെ പഴക്കമേറിയ ഭാഗങ്ങളും കാണാം ടർക്കിഷ് പാരമ്പര്യ കലാചാരുതയ്ക്ക് ഏറെ കോട്ടം തട്ടാതെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാറിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള മെഗാ മാളുകൾക്ക് മുൻപേ ലോകത്താദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഗ്രാൻഡ് ബസാറിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു